בסדר, אוקיי. אני רוצה להזכיר לכם עוד פעם את הרעיון של ההוכחה, קודם כל על איזה משפט מדובר. והמשפט וההוכחה וה, הייתה בשני חלקים, חלק א' היה ש-BMP גדול או שווה מקו U של קו U של P וחלק ב' הוא ש-VNP אז זה הוכחנו למעשה, כן? חלק ב' זה ש-VNP קטן או שווה מקו U של P פלוס או קטן של 1, כן? עכשיו, אני רוצה להזכיר לכם את הרעיון של ההוכחה, מפני שאני מקווה היום לתת לכם את ההוכחה המדויקת, כן? ואני חושב שתלכו לאיבוד בטכניקה שם, אם אתם לא זוכרים כל הזמן את הרעיון של ההוכחה. אני בכל אופן הולך לאיבוד. קודם כל אנחנו חושבים, במקום לחשוב על סדרה של משחקים GN והערך של כל אחד מהם והגבול של הערכים, אנחנו חושבים על משחק עם אינסוף שלבים. כן? אז שוב פעם, זה לא יהיה בהוכחה ממש, אבל זה ברעיון של ההוכחה. אנחנו חושבים על, על משחק עם אינסוף שלבים, וה... וה... ואנחנו מגדירים את התשלום למשחק עם אינסוף שלבים. כי אנחנו משחקים את אותו המשחק, את אותו המשחק, אז איך זה פועל? טבע בוחר משחק, ואחד משני משחקים, ו... ואז משחקים את המשחק של טבע בחר אינסוף פעמים. ו- ו- 
האסטרטגיה לזה זה משהו די טבעי, כן? פשוט האסטרטגיה של כל שחקן צריך להגיד לשחקן מה לעשות בכל שלב, כפונקציה של מה הוא יודע על מה שנעשה בשלבים הקודמים. אז זה השחקן השורות, השחקן ה... מיודע, הוא יודע גם את המשחק וגם מה שעשה השחקן השני וגם מה שהוא בעצמו עשה, והשחקן השני, שחקן העמודות, לא יודע, יודע את אותו דבר, אבל הוא לא יודע מה שבחר טבע. אבל זה אותו משחק שמשחקים אינסוף פעמים. ואז, אז זה לא בעיה, הבעיה היא קצת... באיך להגדיר את התשלום למשהו כזה, כן? התשלום זה לא משהו מפני שיכול... אז התשלום, באופן עקרוני, התשלום מוגדר כגבול של התשלומים אחרי אין שלבים, אז יש, לפי איזו אסטרטגיה שמשחקים, מוגדר ממוצע של התשלום האין פעמי ו... 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 ומסתכלים על הגבול של התשלומים האלה בשביל כל זוג של אסטרטגיות, על הגבול של התשלומים האלה כשאין שואף לאינסוף. וזה מגדיר את התשלום במשחק האינסופי. הבעיה היא כאן, יש כאן קצת בעיה טכנית של מה קורה אם הגבול הזה לא קיים, כן? איך מגדירים את זה. אז הרעיון כאן הוא להוכיח ששחקן ראשון יכול להבטיח לעצמו שבכל אופן, כאילו הגבול התחתון יהיה... התוחלת של הגבול התחתון יהיה מעל לקו UP, כן? וש, והשחקן השני יכול להבטיח שהוא יהיה מתחת לקו UP. בואו לא נדאג יותר מדי על הצד הטכני של, של ההגדרה של משחק אינסופי, מפני שזה אנחנו ב... ב, ב בהוכחה המדוי... הפורמלית, אנחנו בכל אופן לא נשתמש בכלל במשחק האינסופי. אבל כדי להסביר את הרעיון של ההוכחה, אנחנו כן משתמשים בזה. מה שקורה הוא, כפי שאמרתי בפעם הקודם, הוא שאחרי כל שלב מתקבל לשחקן השני, מקבל uh, הסתברות מותנית שהמשחק הוא הראשון או השני לפי המקרה, כן? אנחנו, היות ויש רק שני משחקים, אז אנחנו יכולים לדבר על הסתברות אחת. אז ההסתברות שהמשחק הוא, המשחק שנבחר על ידי טבע הוא המשחק הראשון. אז זה... Uh, אז מתקבל uh, סדרה של משתנים מקיים, P1, P2 וכולי, שזה ההסתברות uh, המותנית למעשה, ההסתברות המותנית שהמשחק הוא G1, בהינתן P1 שווה ל-P, 
ופי שתיים זה ההסתברות המותנית שהמשחק הוא המשחק ה... שהוא, המשחק הוא G1, בהינתן מה, שעשה, מה שנעשה בשלב הראשון. ופי שלוש זה בהינתן מה שנעשה בשלב השני. וכן הלאה, ואלה הם משתנים מקריים, מפני שזה תלוי, ב, זה, זה משתנה מקריים, מה שעשו, היות והשחקנים עשויים להשתמש באסטרטגיות מעורבות, אז לא ברור מה שהם יעשו, זה בחירה של טבע, אז אנחנו מקבלים סדרה של משתנים מקריים. המשתנים המקריים האלה מהווים מרטינגל. אז אולי, אולי נכתוב כאן למה. וזה, אה, הלמה אומר שהתוחלת של אה, טוב, אני, אני אוכיח את זה אחר כך ב, ב, באופן, בפורטרוט, אבל התוחלת של Pn פלוס 1 בהינתן Pn שווה ל-Pn. כן? התוחלת של הסתברות מותנית בהינתן ההסתברות הלא מותנית היא ההסתברות הלא מותנית. אני אוכיח את זה בהמשך, כן? אז כאן יש לנו מרטינגל. המרטינגל הזה, לפי משפט התכנסות המרטינגל, מתכנס, ו... ו... זאת אומרת, אחרי זמן מה, אנחנו מקבלים שה... ההסתברויות האלה לא משתנות הרבה, כן? אחרי, ברגע שההסתברויות לא משתנות הרבה, נניח לרגע שהן ממש קבועות, אם ההסתברויות הן ממש קבועות, לא משתנות בכלל, אז צריך להיות גם כן שהאסטרטגיה של שחקן ראשון במשחק, אם, אם מה שנבחר הוא G1, זה אותו דבר, אותו אסטרטגיה, הוא עושה אותו דבר אם המשחק הוא G1, כמו שאם המשחק הוא G2, כן? אם הוא היה עושה משהו אחר, אז השחקן השני היה יכול, מזה שהוא מסתכל על מה שהוא עשה, להוציא הסתברויות אה, מותנות שונות, כן? למשל, מה, מה שראינו באחד מהמשחקים שלנו, אם, אם הוא עושה אה, אה, למעלה בהסתברות שלושת רבעי ולמטה בהסתברות רבע, אם זה המשחק השמאלי, ולהפך, רבע ושלושת רבעי אם המשחק הוא המשחק הימני והשחקן הראשון רואה, ש... השחקן השני רואה שזה שהוא נניח עשה למעלה אז הוא יכול ל... ל... להסיק שההסתברות של למעלה היא יותר, היא יותר... ההסתברות שהמשחק ה... שמאלי הוא יותר גדול, כן. ברגע שיש הבדל בין ההסתברויות כאן וכאן, אז, אז ההבדל הזה צריך, אה, סליחה, ברגע שיש הבדל בין האסטרטגיות כאן וכאן, אז ההבדל הזה 
צריך להתבטא בהסתברויות המותנות של השחקן, של השחקן שהוא לא מודע ל... אין לו את האינפורמציה. כן. לא, הוא חייב, כן, הוא חייב. הוא חייב, הוא חייב, הוא חייב לשחק את אותו הדבר בשני המשחקים. חייב, אין מה לעשות. אני אומר, אני אומר, אני אומר, כל פעם, אז אנחנו, אז מה שקורה, אז שהוא מהר מאוד מתקרבים ל-0-1, כן? מהר מאוד מתקרבים ל-0-1, ואז ב-0 ו-1 באמת לא, לא, אתה יכול גם כן להניח שהוא משחק אותו דבר. כאן יש קצת הבדל בין מה שאמרתי שאנחנו מתקרבים להסתברות קבועה, ושההסתברות באמת קבועה. אבל הוא משחק שלוש ורבע, אז אחרי מספר קטן של שלבים, אבל זה לא חשוב, מספר סופי של שלבים, כן? אנחנו מאוד מאוד קרובים לאפס אחד, כן? מה? סליחה? כן, כן, כן. ובאפס אחד זה גם כן נכון שהוא משחק אותו דבר. בשני, זאת אומרת, אם מזיזים ממש לאפס אחד, אז זה גם כן נכון, שזה כמעט אותו דבר בשני המשחקים. מפני שאם ההסתברות היא אחד, שהמשחק הוא השמאלי, כן, אז, אז זאת אומרת, הוא בוודאות השמאלי, כן? ואז אני יכול להגיד, אם הוא השמאלי, אני משחק כך וכך, ואם הוא ימני, אני גם כן משחק כך וכך. זה אותו דבר, מפני שהוא לא יכול להיות ימני. אבל כאן, כאן יש קצת הבדל בין, בין מה שקורה בגבול, זאת אומרת שזה כמעט קבוע, זה ממש קבוע, אבל אם מתקרבים ל-0-1, כן, אז בוא, בוא, אני... אני, אני אני אגמור את, ה, את הסיפור כאן עכשיו, לא ההוכחה, אבל הסיפור, כן. נראה לי שהאינטואיציה אבל קצת, זאת אומרת, זה קצת מנבא, צריך לשים לב שהאסטרטגיות הן מותנות גם במה שהשחקן השני... בוא, בוא, תן לי לגמור את האינטואיציה ואחר כך אה, נבקר אותה, בסדר? אחר כך נדסקס אותה. אני רק אגמור את האינטואיציה, כן? אז... אז אה, 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 בואו נקרא לזה אי של... לכתוב את זה E של HN. שווה, אני רוצה להתנות את, בסדר,
אוקיי, כאן אני, כאן אני מתנה על האסטרטגיות בשלב N, כן? ואני לוקח את התוחלת המותנה של HN בהינתן האסטרטגיות בשלב N, ועכשיו אני לוקח בחוץ את התוחלת על כל מה שיכול לקרות בשלב ה-N, כן? וכאן, אם כן זה, ואפילו עכשיו, היות והאסטרטגיות בשלב N מובילות ל... ל מובילות ל... ל... להסתברויות קבועות, אז אני מקבל כאן שזה בערך... שווה ל-E U של PN, מפני שאחרי שלב N, אין הבדל בין שני ה... בין ה... בין ה, מה ששחקן אחד עושה כאן ומה שהוא עושה כאן, כן? אז אני מקבל U של PN, זה כאילו ששחקן ראשון מתעלם מהאינפורמציה שלו. אז... מה? מה זה תשלום, סליחה. אוקיי? תשלום במשחק GN. וזה קטן או שווה מ-E קו U של PN, פשוט מפני ש... פשוט מפני ש-U קטן או שווה מקו U, כן? הקונקריפיקציה הזאת, הפונקציה הכעורה הקטנה ביותר שהיא גדולה או שווה מ-U, אז U קטן או שווה מקו U, בסדר? עכשיו, אם, אם אני לוקח את התוחלת של פונקציה כעורה של משתנה מקרי, כן? אז זה, היות וזאת פונקציה כעורה, יש לי תוחלת של פונקציה כעורה של משתנה מקרי, אז זה קטן או שווה מהפונקציה הכעורה של התוחלת של המשתנה מקרי. נכון? זה, זה מה שאומר קעירות. בסדר? קעירות אומר, זה, זה, זאת ההגדרה של קעירות. וכמובן E של PN שווה ל-P. כן, מה שקורה הוא ש... זה הפונקציה U, זאת הפונקציה U, וה-P הולך לכל מיני כיוונים כמשתנה מקרי, אבל הוא, 
יכול ל, ל, אולי ל, להתכנס לזה, או להתכנס לזה, או להתכנס לזה. כן, זה מרטינגל, זה יכול להתכנס לכל מיני מקומות. סליחה, כאן, או כאן, או כאן, או כאן, או כאן, או כאן. כן? סך הכל אני אקבל את התוחלת של הנקודות האלה. התוחלת הזאת חייבת להיות קטנה מ... מזה. כן, זה, כאן זה ממש קטן, כאן זה ממש קטן, כאן זה שווה, כאן זה ממש קטן, כאן זה שוב פעם ממש קטן, וזהו, כאן זה שווה. כן? אז אנחנו נקבל מ-P, מ-P מקורי, אנחנו, ההסתברויות מתפוצצות והולכות לכל מיני כיוונים, אבל... בסופו של דבר הם צריכים להישאר, על, הם צריכים להתכנס ל-U של PN, מפני שהתוכלות חייבות, ההסתברויות חייבות להתכנס, ואז מתקבלת את התמונה הזאת. זה, זה, זה הרעיון. עכשיו שאלה. לא בדיוק ברור לי פשוט מה... אני מבין שאתה אומר שאתה מתלכדות באיזשהו מובן שההסתברות אולי שהוא ישחק כל דבר מתלכדת, אבל כן. זה אסטרטגיות באמת. אז תגיד דבר נורא מסובך, היא בעצם פונקציה של כל השלבים הקודמים. כן. אז צריך להגדיר אולי. האסטרטגיה היא פונקציה של כל השלבים הקודמים, כן? זאת אומרת, בהינתן השלבים הקודמים, כן? מה ההסתברות שאתה תעשה? בהינתן השלבים הקודמים, מה ההסתברות שתעשה עכשיו, מה שאתה, שתבחר מה שתבחר, כן? אתה, תמיד אתה מסתכל על השלבים הקודמים. מה שאני אומר הוא שבגלל משפט התכנסות המרטינגלים, מה שקורה הוא שאחרי אה, זמן מסוים, ההסתברות שתעשה... אה, נניח, נניח למעלה, כן? בהינתן... Okay. האסטרטגיה מכתיבה כמעט אותו דבר ב-G1 ו-G2, אבל בהינתן כל השלבים הקודמים. או, או נגיד ככה, ההס... הה... השחקן השני כאילו, אחרי שלב ה-any, השחקן השני, היה לו הסתברות כשהוא, כשהוא לשלב ה-any היה לו הסתברות. עכשיו משחקים בשלב ה-any, עכשיו יש לו הסתברות חדשה, כן? אחרי השלב ה-any. אז בגלל משפט התכנסות המרטינגלם, זה צריך להיות כמעט אותו דבר כמו הקודם. זה לא יכול להשתנות הרבה. יש קצת יוצא מן הכלל באפס ובאחד, אבל, אבל למעשה זה אותו דבר, כן? בואו נעזוב את אפס ואחד. אם זה מתכנס ל, להסתברות שהיא לא אפס ולא אחד, כן? זה יכול להתכנס ל-0 או 1, אבל אם זה, מתכנ... אם, אם זה לא מתכנס ל-0 או ל-1, אז זה צריך להיות, אז ההסתברויות המותנות צריכות להיות כמעט אותו דבר מה שהיו קודם, וזה אומר ש... שבהינתן ההיסטוריה הקודמת, שחקן ראשון צריך... לתת כמעט אותו הסתברות לטופ, ל- 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 למעלה, כמו שהוא נותן ל- בשני המשחקים. אם הוא נותן הסתברות רבע לטופ במשחק השמאלי, אז הוא צריך לתת כמעט רבע, רבע פלוס או מינוס אפסילון במשחק הימני גם כן. זה, זה ברור? פחות או יותר, ברור, אולי לא, אבל, <laughs> אבל משהו, כן. מה? כן, אנחנו עכשיו נעשה הוכחה מדויקת, זה, זה אינסופי. 
הארגומנט הזה, יש, יש, מה שיש במוח זה אינסופי, מפני שאנחנו מדברים על התכנסות מרטין גלם, אז זה משהו אינסופי. אז זה לא משהו אינשלבי. אבל עכשיו אנחנו נעשה אותו דבר, או לא אותו דבר, משהו שההשראה שלו באה מזה, אבל בשביל משחק אינשלבי, כן? בסדר? ואפילו אנחנו נקבל איזשהו... אה, משהו יותר מדויק כאן, והדבר היותר מדויק שאנחנו נקבל זה או גדול של אחד חלקי שורש N. אוקיי, בסדר? אוקיי, עכשיו אנחנו נוכיח את חלק ב'. עכשיו, בשביל ההוכחה של חלק ב', זה יותר נוח מיד ללכת למקרה של אין משחקים, אה, K, K משחקים. אנחנו עד עכשיו דיברנו על שני משחקים, אז עכשיו נדבר הוכחה של חלק ב', ובמקום להוכיח עבור משחקים, עבור שני משחקים אפשריים, g1, g2, נניח שיש K משחקים G1 עד GK. אז טבע בוחר אחד מ-K משחקים, מודיע לשחקן ראשון, לא מודיע לשחקן, מודיע לשחקן העמודות, לא... לשחקן השורות, לא מודיע לשחקן העמודות. ואותו סיפור, אנחנו מקבלים בדיוק אותו דבר, והקו U מוגדר בדיוק באותו דרך. זה בדיוק אותו דבר. זו הפונקציה הכעורה הקטנה ביותר, שגדולה או שווה מ-UP גם כן מוגדר באותו, הקונקביפיקציה מוגדרת אותו דבר. ה-U מוגדר אותו דבר, זאת אומרת U של P הוא עכשיו אה, המשחק ששחקן אה, ראשון מתעלם מהאינפורמציה שלו. זאת אומרת שיש K משחקים G1 עד GK, אה, וטבע בוחר את המשחק gj בהסתברות pj, j שווה ל-1 עד k. אנחנו מגדירים מגדירים u מסמן p שווה ל-p1 עד pj, אז p זה וקטור, כן? ומגדירים u של p שווה ל-v של סיגמה מ-j1 עד k, pj, gj, אוקיי? Okay? 
פשוט שחקן ראשון, מתעלם מהאינפורמציה שלו, הוא גם לא יודע איזה משחק זה, אנחנו מקבלים משחק שני שחקנים סכום אפס, מה הערך שלו? כן, הערך של המשחק הזה. עכשיו, בסדר. ואנחנו בקונקוויפיקציה, קו U מוגדר, כן. זה, זה עכשיו ב... ב... קי ממדים, אבל זה אותו דבר, יש כאן פונקציות קרורות גם כן בקי ממדים. אין, אין כאן בעיה. עכשיו, תהיה סיגמה אסטרטגיה לפי אחד במשחק האין שלבי. אוקיי? מה שאנחנו נוכיח עכשיו הוא שיש לכל סיגמה יש, לכל אסטרטגיה כזאת, יש אסטרטגיה לשחקן העמודות, לשחקן הבלתי מודע, שמורידה את, ה, את התשלום, התוחלת התשלום, לפחות מזה. אוקיי? Okay, זה מה שצריך להוכיח. וכאן אנחנו משתמשים בצורה חזקה במשפט המינמקס. כן? ש... שברגע שלכל אסטרטגיה של שחקן ראשון יש אסטרטגיה של שחקן שני שמורידה את התשלום לפחות מזה, אז הערך גם כן צריך להיות פחות מזה. אבל כאן אנחנו משתמשים במשפט המינמקס, מפני שמה ששחקן שני יעשה, זה יהיה בתגובה, כאילו שהוא יודע מה זה סיגמה, כן? וכמובן הוא לא צריך לדעת מה זה סיגמה. אז זה יהיה סיגמה אסטרטגיה של, של P1. במשחק האין שלבי. ויהיה נתון שלב מסוים I, כן? ונניח שסיגמה מכתיבה את האסטרטגיה S1 עד SK לשחקן ל-P1 בשלב ה-I. זאת אומרת, בעצם זה, זה צריך להיות פונקציה של I, אני פשוט לא, לא כותב את זה עכשיו באופן מפורש. מה זאת אומרת? S1 
כאן SJ זה התפלגות הסתברויות על השורות של המשחק. כן, יש לנו משחק שיש לו מספר שורות, מספר עמודים, כאן זה התפלגות הסתברויות על השורות, ו... ו... זהו, זה התפלגות הסתברויות על השורות, כמובן. S1 עד SK הוא, רק רגע, הוא משתנה מ-K. תלוי במה שקרה עד השלב, עד השלב, מה זה I אמרנו? עד השלב I. אוקיי? בסדר? תלוי בהיסטוריה, אבל זה מה ש... זה... עכשיו, יש שאלה עכשיו? כן. מה, מה? למה לא אותו K? זה כן אותו K. כן, כן. כן, זה כן אותו K. זה אומר... מה שהשחקן הראשון, P1, צריך לעשות, אם המשחק האמיתי הוא GJ, כן? אז הוא, אם המשחק האמיתי הוא G1, אם המשחק האמיתי הוא G2, עד GK, כן? מה? נכון, היא, היא, היא מכתיבה מה לעשות בכל אחד מ-K המשחקים האפשריים. מדובר על השחקן המודע, הוא יודע איזה אחד. אבל גם בכל משחק, אם עוד מה לעשות בכל מצב שייתכן שהגענו אליו, לא? כן. אז למה זה תלוי בהיסטוריה? מפני שהשחקן שה, הראשון הוא חופשי לעשות משהו אחר. בהיסטוריה א' ובהיסטוריה ב', זה אסטרטגיה כללית לגמרי. הוא חופשי לעשות מה שהוא רוצה בכל היסטוריה. מה? מה שהוא עושה זה תלוי בהיסטוריה, זאת אומרת זה תלוי גם במשחק, גם במה שהוא עשה בעבר, הרי הוא השתמש באסטרטגיות מעורבות, כן? זאת אומרת, נניח שבשלב הראשון, הוא אמר, בוא נטיל מטבע, כן? אם המטבע אה, נופל על עץ, אז אני אעשה טופ, אם זה נופל על פאלי, אז אני אעשה בוטום. עכשיו, השלב השני, מה שהוא יכול לעשות זה להתנות האם זה באמת נפל, האם הוא בעצמו בחר טופ או הוא בעצמו בחר בוטום. הוא יכול להתנות על זה. מותר לו, כן? אני לא אומר שהוא חייב לעשות את זה, אבל אנחנו לא יכולים להוציא את זה מהכלל. אנחנו צריכים להיות מסוגלים להוכיח שבשביל כל אסטרטגיה סיגמה של השחקן הראשון, שחקן שני יכול להוריד אותו ל... 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 למה שכתוב שם, קו UP פלוס או גדול של 1 חלקי שורש N, כן? בסדר? אז תלוי בהיסטוריה. וההיסטוריה יכולה להיות משתנה מקרי. לא רק יכולה להיות, ההיסטוריה היא, ב... היא משתנה מקרי. עכשיו, אני אגיד מה ששחקן שני צריך לעשות, כן? אבל מה שהוא צריך לעשות, אם הוא יודע את האסטרטגיה של שחקן ראשון. משהו כמובן במציאות הוא לא יודע, כן? אבל בגלל משפט המינמקס אני יכול להגיד, שחקן ראשון, מחייבים אותו להכריז על האסטרטגיה שלו, כן? בגלל משפט המינמקס. כן, עכשיו נניח... ש... 
שפי שניים, מזער שבשלב I, P2 מזער את התשלום במשחק, במשחק הזה, המשחק שהוא חושב שזה, כן? במשחק הזה, אה... וקטור ההסתברויות המותנות, זאת אומרת ההסתברויות של P2, בהינתן ההיסטוריה עד שלב J, עד שלב R, אוקיי? PJ של R. אנחנו מתחילים עם P כללי, כן, זה בשלב הראשון, אז Q1 שווה ל-P, ו-QJ זה, זה, כאן אנחנו קובעים את I ומסתכלים על המשחק הזה, סיגמה QJ, GJ. אז מה הולך כאן? השחקן השני ראה היסטוריה, יודע את ההסתברויות של שחקן ראשון, יודע את האסטרטגיה של שחקן ראשון, רק הוא לא יודע מה המשחק, אבל הוא יודע איך שההיסטוריה של שחקן ראשון תלויה במשחק, והוא רואה את כל ההיסטוריה האחרת, הוא מתנה, הוא מקבל אסטרטגיות מותנות, קוראים לזה QJ. כן? אז מה ההבדל בין שחקן ראשון לשחקן שני? ההבדל הוא ששחקן ראשון עכשיו יכול להתנות על איזה משחק זה הוא המשחק האמיתי, ושחקן שני לא, אז הוא משחק במשחק הזה. מה זאת אומרת? מזהר, הוא, הוא משחק מין, אה, מין מט, הוא משחק, ה, הוא משחק אופטימלית. מזהר את התשלום. זאת אומרת... משחק אופטימלית במשחק הזה, אוקיי? זה... אוקיי. טוב. נניח שנסמן את ה... 
את האסטרטגיה האופטימלית של, של פי שתיים על ידי, אוי אוי אוי, על ידי T, T שווה ל-T1 TM, כן, שזה M הוא מספר העמודים במשחק. כן, מספר העמודים, הוא, הוא צריך לתת וקטור הסתברויות על העמודים, אז אנחנו מסמנים את זה על ידי, זה ההסתברות ש, של העמוד הראשון, זה ההסתברות של העמוד האמי, אוקיי? אז זה, זה מה שהוא עושה, הוא משחק T. נעשה הפסקה. SJ זה וקטור שהממד שלו כמו מספר השורות, אז זה וקטור, כן? עכשיו S גג R, בואו נגיד ככה, S גג R הוא ההסתברות של P2, ש-P1 יבחר שורה R בשלב ה... מה אנחנו אמרנו? בשלב ה-I פלוס 1, לא, בשלב ה-I, בשלב ה-I. אוקיי? בסדר? זה מה שפ2 חושב, מפני שהוא לא יודע מה זה J, כן? הוא לא יודע מה זה J. אז, אז הוא חושב שזה, בהסתברות QJ המשחק הוא GJ, ואם זה GJ אז הוא יבחר SJR, כן? אז סך הכל ההסתברות זה S גגה, אוקיי? התשלום בשלב I הוא... מה זה? זה... אוקיי, נראה. אז בהסתברות J, בהסתברות PJ משחקים את המשחק GJ, כן? אם משחקים את המשחק GJ, אז ההסתברות ל... בואו נרשום את זה ככה, SJ. GJT. עכשיו, זה, זה צריך קצת הסבר, זה יהיה תורה בעל פה, זה יהיה סיגמא J. זה סקלר, GJ זה מטריצה, נכון? GJ היא מטריצה ש, 
שזה הגודל של המשחק המקורי. SJ נחשוב על זה כ... כווקטור שורות, אה, סליחה, כ, כ, כן, כשורה, ו, וזה, כ, וזה כעמוד. כן? וקטור עמוד, זה וקטור שורה, בסדר? זה מטריצה. אוקיי? אז, אז אני מקבל, ה, ה, זה התשלום, בסדר? PJ זה סקלר, מטריצה. אוקיי? נקרא לזה H. זה התשלום בשלב ה-J. ובשלב ה-I. מה אנחנו נעשה עכשיו? ה-SJ יכולים להיות שווים, שונים, בשביל J הם שונים, כן? אז נניח שהם לא שונים, אבל שווים, אז אנחנו עושים uh, טעות, כן? אז אנחנו, uh, uh, מה שקורה אם הם שווים זה הדבר הזה, כן? והטעות זה יהיה זה. זה מה שאנחנו נעשה. עכשיו, כעת H שווה. לסיגמה J, PJ, SJ מינוס S גג, GJ T, פלוס סיגמה J, PJ, S גג, GJ T. אוקיי? בסדר? וזה, כאן יש כבר, כאן, אז כאן שחקן השורות משחק אותו דבר בשביל כל J. אז זה כאילו, זה שווה ל... אז זה, נכתוב את זה H1 פלוס H2. עכשיו H2 שווה ל-S גג סיגמה PJ GJ T שזה קטן או שווה מ-U של U של Q אז סליחה, מה עשיתי כאן? PJ, זה לא צריך להיות PJ. למה אתם לא מפסיקים אותי? הכל כאן צריך להיות Q, 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 זהו. Q, Q. מה? Q זה ההסתברות בשלב, לשלב ה-J. אני כבר מחקתי את זה, זה מה שהיה כתוב כאן. Q... הצגנו Q שווה ל-P של I. כן, ההסתברות בשלב ה-I, Q הוא משתנה מקרי, כן, זה ההסתברות, ההסתברות המותנית של שחקן 2 בהינתן כל מה שקרה עד השלב ה-I. בסדר? אז התשלום שלו, הוא יודע מה שקרה, המשחק לדידו זה המשחק הזה. עכשיו, כששחקן, כשאני מציב כאן, במקום מה שהשחקן הראשון באמת עושה, אני מציב S גג, אז, אז הוא משחק אופטימלית נגד זה, כן? S גג שווה לסיגמה QJSJ, הוא משחק אופטימלית נגד זה, 
אז מה שהוא מקבל זה פחות או קטן או שווה מ-U של Q. לא, לא, אני רוצה להסתכל על ההסתברות המותנית. אני רוצה להסתכל, אתה תראה הלאה, יהיה בסדר, כן? אני מבטיח, מה? מאמין, אבל את אומרת, עשו משקל... לא, אתה תראה, אתה לא צריך להאמין. מה אני אוכיח? מה כאן מתמטיקה, מה? כן. התשלום בשלב ה-I הוא סימה JQJ, התשלום הוא נגזר מה... כן, QJ, QJ, כן. התשלום המותנה, התשלום בשלב I הוא, הוא התשלום המותנה, זה, נכון, אתה צודק, התשלום המותנה, כן, זה משתנה מקרי. אנחנו בעצם... טוב, תודה. הוא הדבר הזה. כן? תוחלת התשלום המותנה. תוחלת... יפה, תודה רבה. אתה מכריח אותי ל... להגיד דברים נכונים. כן, תוחלת, ה, 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 ת, תוחלת התשלום בשלב I מותנה על ההיסטוריה עד שלב I הוא הדבר הזה, אוקיי? זה גם כן רק תוחלת אגב, כן? מפני שאנחנו, כן, אנחנו, זה הסתברויות וזה הסתברויות, כן? אז זה תוחלת, כן? זה לא יותר מתוחלת. ואני, זה, זה לא תשלום של ממש, התשלום של ממש זה איזשהו מספר. אז זה לא יכול להיות סכום כזה, כן? זה גם לא יכול להיות QJ, כן? זה תשלום, זה כסף, זה משהו כזה מעבירים לבנק, כן? אנחנו צריכים לדבר על תוחלת. אז התוחלת, אבל אנחנו מתנים על ההיסטוריה, אוקיי? יפה מאוד. אז זה קטן או שווה מ-U של Q, זה H2. מה? כאן המשחק מנקודת ראות של שחקן 2, סיגמא QJGJ, כן? בשלב הזה. ככה הוא רואה את המשחק. מה? ככה הוא רואה את זה, בשלב זה, מפני שהוא יודע את ההיסטוריה, כן? עכשיו, הוא שחקן ראשון עושה משהו, כן? לא אכפת לו מה, כן? אבל הוא מזהר, הוא עושה מין מקס, אז זה צריך להיות קטן או שווה מ-U של Q, בסדר? אוקיי. עכשיו, נסמן על ידי QR, R למעלה J, את ההסתברות המותנית של P2 למשחק GJ. בהינתן ש-P1 בחר בשורה R בשלב ה-I. 
אוקיי? עכשיו שחקן אה, שני מסתכל מה הוא עשה, עכשיו הוא מסתכל מה קורה לשלב הבא, הוא כבר לא יכול לשנות את, ה, את התשלום לשלב ההיי, אבל יש עוד שלב, אז מה יהיה ההסתברויות לקראת השלב השני? אז זה נסמן את זה על ידי QRJ, כן? אז אני רוצה לחשב את זה. QRH, כן, אני רוצה, במקום J, אני רוצה, אני צריך J במקום, טוב, אני, בסדר, QRH שווה להסתברות, שזאת אומרת, אם המשחק הוא ההסתברות, שהמשחק הוא המשחק ה-H, אם שחקן ראשון בחר, אפשר כאן לכתוב H באמת. בסדר, אז QRH שווה להסתברות ש... המשחק הוא המשחק ה-H, וששחקן P1 בחר A. אוקיי? Okay? חלקי ההסתברות של, של A, שהשחקן הראשון בחר A. זה שווה ל... מה זה ההסתברות שהשחקן הראשון, שהמשחק הוא, שהמשחק הוא המשחק ה-H והשחקן הראשון בחר A? זה קודם כל מה ההסתברות שהשחקן הראשון בחר, שהמשחק הוא המשחק ה-H, אז זה... Uh, QH, כן? עכשיו QH כפול ההסתברות שהשחקן ש... הראשון בחר R, שזה SRH, כן? חלקי ההסתברות של R, ואפשר לכתוב ככה. זה שווה לסיגמה QJ, סיגמה על J, QJ, S, R, J, אוקיי? זה שווה לזה. זה ההסתברות אפריורי שהוא בחר שהמשחק הוא H. אם המשחק הוא H, אז הוא בחר בשורה הארץ בהסתברות SRH, וכאן ההסתברות סך הכל שהוא בחר ב-R, שזה בכל מקרה J, בשביל כל אחד מהמשחקים J, ההסתברות שהוא בחר בשורה הארץ, אוקיי? Okay? עכשיו, מה זה? זה פשוט ההסתברות שהוא בוחר בשורה הארץ, שזה S גג R, וזה Q, S R H, Q H, אוקיי? מזה נובע, מזה נובע ש... אוקיי, 
לכן אנחנו נכפיל את שני הצדדים על ידי S גג R, S גג R כפול QRH, S גג R שווה ל-SRH QH. עכשיו אם אנחנו נחסיר משני הצדדים את... בואו נכתוב את זה בסדר. עכשיו נחסיר מהצד הזה S גג R, מהצד הזה, כן? אז אנחנו מקבלים QH, כן, אני לוקח את הצד הזה. וכותב אותו בצד שמאל, QH, SRH מינוס S גג R שווה לדבר הזה מינוס S גג RQH. שווה ל-QRH מינוס S גג RQH, סליחה, QRH S גג מינוס, זה שווה לזה. עכשיו אנחנו הורדנו S גג R, אז אנחנו מקבלים כאן מינוס מינוס S גג RQH, וזה שווה ל-QRH מינוס QH S גג R, כן? מה קיבלנו כאן? קיבלנו כאן איזשהו ביטוי ש... הוא מהווה יחס בין QRH מינוס QH, זאת אומרת ההפרש בין ההסתברויות המותנות אחרי השלב ה-I וההסתברות המקורית ב- לפני השלב ה-I, זה ההפרש הזה, לבין ההפרש בין uh, ה- ה- מה ששחקן, ההבדל בין מה שהשחקן ראשון, מה ש-P1 עושה ב, 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 בכל השורות שלו. אם הוא עושה דברים שונים מאוד, אז זה יהיה גדול, כן? אם הוא עושה דברים שונים מאוד, אז הביטוי הזה יהיה גדול לפחות מ- בשביל כל הערים, למעשה. אם הדברים שונים מאוד, אז הממוצע גם שונה מכל אחד, וזה מקבל ביטוי בהבדל בין ההסתברויות המותנות, אוקיי? ובפרט אנחנו מקבלים כאן, לכן... QH או QJ בשביל כל J, לכן כל J, QJ, הערך המוחלט של SRJ מינוס S גג J שווה לערך המוחלט של QRJ מינוס QJ כפול S גג אוקיי? טוב. עכשיו אני רוצה להחזיר, עד עכשיו אני, 
השלב I, המספר הסידורי של השלב I, היה בלתי מפורש כאן. אני רוצה לחזור לפרש אותו, כן? אז עכשיו... עכשיו יהיה פי איי פלוס אחד, פי איי נניח, Q שווה לפי איי וקטור ההסתברויות בשלב. בשלב I, פי I פלוס אחד, וקטור ההסתברויות בשלב I פלוס אחד. וזה כמובן, הפי I פלוס אחד, הוא תלוי באיזה שורה באמת נבחרה בשלב I, בשורה R שבאמת נבחרה בשלב I. אז H1, שזה היה האיבר השגיאה, H1 שווה לסיגמה על J, QJ, שזה למעשה, אה, טוב, תכף, תכף נגיע לזה, QJ, SJ, מינוס S גג GJT. עכשיו זה שווה ל... סיגמה על J, סיגמה על R, כל השורות האפשרויות, PJ, אה, סליחה, QJ, SJR מינוס S גג R GRJT עכשיו אנחנו מסתכלים רק על השורה הארית ואנחנו מסכמים על R, בסדר? מסתכלים רק על השורה הארית של המטריצה ומסכמים על R וזה השורה הארית, יש כאן אה, יש כאן עמוד, וקטור עמוד, אז זה נותן את התשלום, תוחלת התשלום אם משחקים את השורה R, ויש לנו כאן הביטוי הזה, SRJ מינוס S גג R, ויש לנו ההסתברות QJ. עכשיו אנחנו לוקחים את הביטוי הזה, כן? זה שווה לזה, QJ, SRJ, זה שווה לסיגמה J, סיגמה על R. עכשיו אנחנו מקבלים QRJ מינוס QJ. QRJ מינוס QJ, S גג R, GRJ, T, זה שווה לסיגמה על R, עכשיו אנחנו נוציא כאן לרגע את ה-S גג R החוצה, סיגמה על R, S גג R, סיגמה על J, QRJ, מינוס QJ, GRJT. 
ti. מה זה ה-QRJ הזה? זה PI פלוס אחד. זה התוחלת המותנית, ההסתברות המותנית שנבחר המשחק J, בהינתן ש-P1 בחר R בשלב ה-I. אז זה S ב... S גג סיגמה J, S גג אה, לא, סליחה, לא. זה שווה לסיגמה על J, P, J, I פלוס 1, מינוס P, J של I, זה Q, J, כן, זה, וזה שווים, עכשיו זה, וזה שווים. וכאן אנחנו כותבים בואו נכתוב את זה ככה h של i c R-J. וכאן נכתוב E, זה התוחלת, ועל ל-R ו-C. כאשר H, I, C, R ו-J הוא ה... תשלום בשורה R, עמוד C, ומטריצה J. כן? כאן אנחנו מקבלים GRJT, כן? אז זה... זה בשורה A, כאן אנחנו הכפלנו על ידי ההסתברות של R, כאן ההסתברות של R, T נותן לנו ההסתברות של ה... של ה... TC, זה ההסתברות של... שנבחר העמוד C, וכאן מדובר על השלב ה-I. והמטריצה uh, J, כן? זאת אומרת, כאן אנחנו, אנחנו מסכמים על J, לוקחים את התוחלת על ה, מה שנבחר על ידי שחק, שני השחקנים, וכאן זה התוחלת המותנית אם נבחר R, כן? QR זה התוחלת המותנית אם נבחר R, זאת אומרת התוחלת לשלב I פלוס 1, וזה התוחלת, זה, סליחה, ההסתברות המותנית. אם נבחר שלב, אם נבחר שורה R, וזו ההסתברות המקורית. אז זה מה שאנחנו מקבלים, כן? זה H1. כעת... לכן, הערך המוחלט של H1 קטן או שווה מ-M גדול כפול התוחלת של סיגמה J, PJ של I פלוס 1 מינוס PJ של I 
ככה, כן? אני פשוט לוקח את H1 כאן, זה היה H1, אני מסתכל על הביטוי הזה, ואני מכניס את הערך המוחלט פנימה לתוך הסכום, אני מקבל את זה, כאשר M הוא מקסימום ערך מוחלט של איברי כל המטריצות GJ. כן, פשוט אנחנו כאן לוקחים כל, ה... כל התשלומים האלה, מקסימום של כל התשלומים האלה, מקסימום ערך מוחלט, זה יהיה M, בסדר? זה קבוע. אוקיי, okay. אז בעצם ה-H1 הזה, אפשר להגיד שזה H1 I. זה, ה... זה התשלום בשלב, השגיאה בתשלום בשלב ה-I, האיבה הראשון של התשלום בשלב ה-I. אנחנו מעוניינים בסכום כל התשלום. בכל השלבים. לכן, עכשיו סיגמה מ-i שווה ל-1 עד n. כל השלבים, יש n שלבים. זה מה שמעניין אותנו. קטן או שווה מסכום הערכים המוחלטים. וזה קטן או שווה מ-M, סיגמה J, התוחלת של, אני, את הסכום הזה מכניסים פנימה, סיגמה I שווה ל-1 עד N, PJ I פלוס 1 מינוס PJ I ערך מוחלט. בואו נסתכל על הדבר הזה ונשתמש באי שוויון קושי שוורץ. זה קטן או שווה מ-M, סיגמה על J, E. סיגמה מ-i שווה ל-1 עד n. <coughs> זה 1 כפול הדבר הזה, כן? אם אנחנו מעלים את זה בריבוע, אנחנו נקבל הסכום של הריבועים של 1. אוקיי? Okay. אנחנו נקבל... <coughs> אוקיי? Okay, זה אי שוויון קושי שוורץ. שזה שווה ל-M, סיגמה על J, השורש של N כאן, כן? אני מוציא את זה, זה N, אז אני מוציא את השורש של N, סיגמה על J. E של השורש של PJ I פלוס סיגמה על J, E של סיגמה I שווה ל-1 עד N.
pji plus 1 minus pji בריבוע. E של השורש הזה. כעת, שורש זה פונקציה כעורה, ולכן, ואלה הם משתנים מקריים, כן? פונקציה, התוחלת של... פונקציה כעורה של משתנים מקריים, שוב פעם, בגלל ההגדרה של כעירות, היא קטנה או שווה מהפונקציה הכעורה של התוחלת. אז זה שווה, לא, קטן או שווה, מ-m שורש n, סיגמה על j, <coughs> השורש, של E, אנחנו מכניסים את התוחלת הזאת פנימה, E של סיגמה J של 1 עד I שווה ל-1 עד N, PJ I פלוס 1, מינוס PJ I בריבוע. Okay. עכשיו מכניסים את התוחלת פנימה, גם כן. m כפול השורש של n, סיגמה על j, השורש של סיגמה מ-i שווה ל-1 עד n, e של pj i פלוס 1 מינוס pj i בריבוע. כעת, אני רוצה לקחת את ה-E הזה פעמיים. בואו נסתכל על הביטוי הזה. אני גומר בעוד שלוש דקות, אני מקווה. E של PJ I פלוס אחד מינוס pji בריבוע שווה ל-e, כן, של התוחלת של התוחלת של, זה, זה תוחלת כללית של תוחלת מותנית של pji פלוס 1 מינוס pji בריבוע. בהינתן pji, כן? זאת אומרת, אני קודם מתנה על pji ואחר כך אני לוקח את התוחלת הכללית. כאן התוחלת על pji. קודם, זה תוחלת של תוחלת מותנית. עכשיו זה שווה ל-e של e של, נפתח את זה, Um, pji פלוס 1 בריבוע, מינוס פעמיים pji פלוס 1 pji פלוס pji בריבוע. וזה צריך להתנות ב-PJI. אם מתנים ב-PJI, אז זה קבוע, זה קבוע, ואנחנו מקבלים זה שווה ל-E החיצוני, עכשיו, E של PJI פלוס 1 בריבוע, בהינתן 
pji plus or minus pji ze kavua bina 10 pji minus pji kaful e shell pji plus a had bina 10 pji can minus pam ayem slicha plus pji beribua כן? מה זה? זה התוחלת של התוחלת המותנית, כן? התוחלת של התוחלת המותנית בהינתן התנאי. זה, אנחנו אמרנו שמדובר כאן על, על מרטינגל, אבל זה, זאת אומרת, זה ההגדרה, זה התכונה המגדירה של מרטינגל, שזה שווה ל-PJI, כן? אז זה שווה ל-E של, של PJI פלוס אחד, PJI פלוס אחד בריבוע בהינתן PJI. מינוס פעמיים PJI בריבוע, פלוס PJI בריבוע. זה שווה ל-E של E של PJI פלוס אחד בריבוע בהינתן PJI מינוס PJI בריבוע. התוחלת של, התוחלת של PJI פלוס אחת בריבוע בהינתן PJI מינוס PJI בריבוע, אבל מה זה? אם אנחנו עכשיו לוקחים את זה בכלל, אז אנחנו מקבלים שזה שווה ל-E של PJI פלוס אחד בריבוע, התוחלת הכללית עכשיו לא המותנית, זה שאנחנו לוקחים גם כן את התוחלת על התנאי, מינוס PJI בריבוע, אוקיי? אז אנחנו מקבלים מכאן שזה שווה M, השורש של N, סיגמה על J, השורש של סיגמה מ-I שווה ל-1 עד N, PJ, E, מיד נוציא את ה-E מהזהו, כן, PE של PJI פלוס 1 בריבוע מינוס PJI בריבוע. אבל זה סכום טלסקופי, כן? אז מה אנחנו מקבלים כאן? זה שווה ל-M, השורש של N, סיגמה על J, השורש של E, PJ, N פלוס אחד בריבוע, מינוס P. של אחד בריבוע, I, I שווה לאחד, זה P בריבוע. יש כאן רק שני איברים, זה קטן או שווה מאחד באופן מוחלט, כן? אז זה קטן או שווה מ-M כפול השורש של N. קיבלנו סך הכל שהשגיאה כאן, סיגמה, השגיאה על כל האיברים, היא קטנה או שווה מ-M כפול השורש של N. אנחנו לקחנו את סכום התשלומים, אנחנו מחלקים על ידי N, אנחנו מקבלים את המשפט. מה? אה, כן, סליחה, אתה צודק, צריך להכפיל על ידי K. תודה.
זה נכון מה שאמרת, איפה אני צריך לתקן את זה? mk השורש של n. כן, נכון. זהו. אוקיי? תודה, אני אעדר שלוש שבועות.